Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Phuket. Dans cette vidéo, je vous livre un coup de cœur. Un coup de cœur pour le Sirinat National Park, plus particulièrement pour la plage de Layan. Alors c'est parti pour découvrir, grâce à mon ami Angie, Layan Beach. Dans cette vidéo, je vous montre également un resto à l'intérieur de ce parc à ne pas manquer. J'y ai mangé les meilleurs spaghettis aux fruits de mer façon taille. Toujours dans les endroits très peu touristiques, voici Lion Beach qui est également un parc naturel national. Cette plage mesure des kilomètres de long et à l'ombre vous pouvez louer des transats à partir de 100 bahts. C'est une baie complètement abritée et protégée avec une petite île que l'on peut rejoindre ou en marchant ou à la nage suivant les marées. Tamaris très haut qui donne un ombrage très sympa pour s'installer avec un fauteuil et bouquiner le gros rouleau sur cette plage La plage est surveillée par des moniteurs, aujourd'hui le drapeau est orange. La plage de Layan fait partie du parc national de Suriyan. Voilà, cet arbre est carrément au milieu de la baie. Et là, il y a très peu d'eau. Il y a en face de nous une petite île. Alors suivant l'horaire, on peut traverser ou à la nage ou en marchant. Et là j'ai l'impression que ça sera à la nage, puisque la, la première partie peut se faire à pied, mais après il faut nager. Quelques vagues aujourd'hui, mais surtout beaucoup de courant pour traverser et rejoindre la petite île en face. Vous avez envie de braver les courants, ça a l'air de rien, le passage est court, mais vraiment les courants sont importants au-delà des jeunes gens qui sont dans l'eau. C'est une jolie petite île. On s'arrête sur cette plage, il faut manger chez Martino qui vous prépare des spaghettis aux fruits de mer. Il paraît que c'est une tuerie. Il semblerait que ce soit délicieusement bon. Bon appétit Angie et merci de m'amener dans des lieux insolites et vraiment superbes comme celui-ci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et Martino et son épouse qui est en cuisine. Il est italien, elle est thaï et ils font des plats délicieux. Un petit restaurant à côté du Klong, dans la rivière. Ne manquez pas le restaurant et Martino. Et alors au moment du coucher du soleil, ça devient une plage vraiment superbe. À cette heure-ci, on peut voir des cavaliers se balader sur la plage. D'autres personnes font des châteaux de sable. Et d'autres encore 
joue au cerf volant. N'hésitez pas à vous avancer chez Tan Restaurant et Plage. En fait, vous pouvez louer ici des sunbed pour 100 baht et rester jusqu'à tard, jusqu'au moment du coucher du soleil. C'est vraiment un emplacement fabuleux. En dehors des sentiers battus. Un coup de cœur pour la longueur de cette plage qui s'étend en effet sur 5 km. Donc pour ceux qui aiment se balader en marchant le long de la mer, vous allez être gâté. Coup de cœur également parce que la plage est quasi déserte. Voilà, on s'est posé autour d'un restaurant parce que c'est quand même pratique de pouvoir manger sur place et euh, d'avoir des boissons. Mais sincèrement, on était très très peu nombreux parce que personne ne fait l'effort d'aller là-bas. Alors si comme moi, vous avez l'esprit explorateur, si vous aimez les plages désertes, rendez-vous sur Lion Beach. Bien sûr, la géolocalisation sera mentionnée dans le descriptif de la vidéo. Géographiquement parlant, cette plage est située juste à l'arrière de Lion Beach. Aéroport. Pour autant, étonnamment, j'ai pas vu passer un seul avion. Alors je pense que c'est une question de vent, parce que ce jour-là, il y avait du vent. La petite fille que vous voyez dans mes vidéos, c'est Nawan. Alors Nawan, elle a été un petit peu prise sous l'aile d'Angie. Angie, c'est un ange. Il faut savoir que cette petite fille est orpheline de mère et elle vit avec son papa qui, euh, malheureusement, a fait un AVC qui l'a rendu partiellement paralysée, de sorte qu'il ne peut plus travailler. Il vit avec une aide sociale, tenez-vous bien, de l'ordre de 7 ou 800 bahts par mois. C'est vraiment impossible de vivre avec cette somme et Angie a eu la gentillesse de lui payer un an de loyer et elle l'aide comme elle peut. Écoutez, si vous avez envie de faire un geste pour quelqu'un qui en a vraiment besoin, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires et pourquoi pas partager cette vidéo à des personnes qui se rendent prochainement à Phuket. Je vous remercie. À bientôt. Bye bye.